А, давай, давай, туда это. Прикуривай, пехота! Их убили. Не начинается у них ближняя. Потом заканчивается. По зубам получат. Выход. Ребята, ребята, так, подожди. Мы тут на усилении. Все, порядок. Дальний, да, 404-й, левая, дальние мешки. Принял. Как принял? Все, хватит. Принял, принял. Где-то там. Получается где-то за э, правее карьера. Зеленку чуханить, ё... Начало командировки Добрый. новой. Разойдись. Так, конечно, после месяца перерыва. Ну, конечно. От... Э... Посеченный многократно осколками бетонной колонны, разбитые буквально вот до арматуры э, этажи. Место это называется на карте Донецкого аэропорта Пеньком. Это бывшая диспетчерская, все, наверное, представляете, да, вот эти диспетчерские вышки большие, которые, по сути, сложили, и от нее вот остался в кавычках такой пенек. Буквально в нескольких метрах отсюда взлетная полоса, бывшего аэропорта, старые новые терминалы, монастырь. Но вот с той стороны поселок Пески, который, наверное, процентов на 20-30 на сейчас занимают силы Донецка. Но, тем не менее, из Песок до сих пор в эту сторону выполняются. Есть прилеты с украинской стороны. Вот. Но здесь сейчас расположение, такая вот стратегическая точка, такой важный объект. Мясник. Серьезно? Да. Ну, профессия, с профессией связана. Мы тут друг другу все сыпем. Понятно, понятно. Как сейчас здесь обстановка? Казалось бы, что в районе Донецкого аэропорта уже как-то наоборот ситуация должна была с 2014 года стабилизироваться. Или здесь по-прежнему горячая точка? Ну, были затишья, но в связи с всеми последними событиями оно, естественно, обострилось. Они прощупывают. Но больше бьют по городу все равно. Но были времена и погорячее. Было и получше, как угу. говорится. Ну, разная ситуация абсолютно. Угу. Угу. Сейчас будет нормально вроде. Через два часа может быть вроде бля, горячевато. Поэтому уже да, уже когда так с юмором даже относимся ко всему. Ну, нормально. По-человечески уже хочется все это закончить. Конечно, Каждому нормальному человеку хочется мирной жизни. Хочется быть с семьей, с детьми. Заниматься своим бытом. Естественно, каждому. Как все хотят мира. Все пацаны у нас тут. Да? Орлы. Да? Пулеметчики у нас. Все стали. Все стали. Вот. По сравнению с тем, которые пришли сюда по призыву, и с тем, что сейчас есть. Вот две большие да. разницы. Да, Тем? Да. Этот тоже такой же. Он как только слышит обстрел, он первым делом укрытие. Самый тренированный боец. Ну, кого-то реально так спасал? Броник. Броник? Нет, как-то к нему прижилось. Да, Броник? Ну, тут... Ну, тут вообще, наверное, за -за заласканный, затисканный весь, да? Конечно. Что... Все его любят. Все его любят. Пролет вдоль группы, типа мы идем, ну, так, на... Все Давай, Вот этот белый забор, 
от забора Донецкого аэропорта, прям за ним бывшего Донецкого аэропорта, конечно. В 2014 году в супер стратегической точке на карте Донбасса. Вот там взлетная полоса. Здесь немножечко сейчас покажу. Есть э, руины аэропортовых сооружений. Ну, в общем-то и сейчас, спустя вот 9 лет, по сути, 8-9 лет, он сейчас остается таким вот водоразделом. Должны были уже после съемки здесь, около аэропорта, поехать в город. Но прям слышно, как с территории, вот там, где мы сейчас вплотную подходили, это Пески, ну, в общем, Авдеевское направление, оттуда пакетами уходят грады, то есть продолжительные выстрелы ракет. Ну, может, не целыми пакетами, конечно, а... но вот на Донецком горизонте сейчас, конечно, много дымных столбов, поэтому та дорога, по которой заезжали, сейчас, в общем, можно по ней и не выехать. Вот опять... Ну да, это все уходит по городу уже. Немало погибших, поэтому... Я в машине был, как шарлахнуло, хрен его знает, как оно было. Выскочили в проходе, женщина лежит, он вынесли его убито. Там, по-моему, говорят, этот пацан сгорел в этой, что телефон Олег этот. Прям внутри в бухте. Виталий говорит, не выскочил. Алло, алло. Да нет, я на работе. Люда, все сгорело, да, люди погибли. Сгорело мое, все сгорело. Держи, когда вестроила. Не плачь, не будь. 